गुड मॉर्निंग साथियों इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा और इंतजार कर रहे होंगे आज की क्लास का हाँ जी तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की देखो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट जाते जाते समय क्वेश्चन छोड़ के गया था पहले उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद कल की रिवीजन जो पंद्रह खबरें थी उनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज के पंद्रह क्वेश्चन के हम ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना जो लास्ट वाला बिंदु था राजस्थान में आपदा प्रबंधन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या होती है आपदा उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है और आपदा प्रबंधन के लिए अधिनियम कब लाया गया था डिजार डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की What is the disaster? What is the disaster management? And what is the any act there for the disaster management? दोस्तों तो शुरुआत करते हैं यहाँ से राजस्थान में आपदा प्रबंधन की बात करें इसको एक-एक शब्दों के साथ समझेंगे पूरी कहानी समझेंगे बहुत important है exam में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से सबसे पहले अपन बात करें यहाँ से कि सर आपदा क्या होती है सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपदा की आपदा क्या होती है आपदा का मतलब होती है वे घटनाएं वे सभी घटनाएं जो मानव पर विपरीत प्रभाव डालती हैं मानव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं उन्हें कहा जाता है आपदाएं ऐसी कोई भी घटना चाहे वो प्रकृति के द्वारा आए चाहे किसी मानव के द्वारा आए ऐसी कोई भी घटना जिससे मानव के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों उसे कहा जाता है आपदा उसे हम लोग क्या बोलेंगे आपदा कहा जाता है और इस आपदा का बेहतर तरीके से इस आपदा का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट प्रबंधन करना बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन करना बेहतर तरीके से इसका सामना करना यह कहलाता है आपदा प्रबंधन यह कहलाता है आपदा प्रबंधन अब हम बात करें आपदा की यदि जो आपदाएं हैं इसके वर्गीकरण की बात करें तो आपदाओं को दो कैटेगरी में बांटा जाता है एक तो होती है मानवीय आपदाएं एक तो होती है मानवीय आपदाएं मानवीय आपदाओं का मतलब है वे आपदाएं जिनका निर्माण जिनका जनक मानव खुद है उन्हें कहा जाता है मानवीय आपदाएं और एक होती है दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं का मतलब है जो प्रकृति अपना विध्वंसकारी जो रूप दिखाती है उस रूप को कहा जाता है प्राकृतिक आपदाएं जैसे यहां पर मानवीय आपदाओं की बात करें जैसे बम हो गया परमाणु बम हो गया हाइड्रोजन बम हो गया न्यूक्लियर बम हो गया ऐसे जो बम है उनको कहा जाता है यहां से प्रया जाती है मानवीय आपदाओं के अंदर इसके अलावा हम लोग बोले जैसे ट्रेन त्रासदी हो गई ट्रेन हादसा हो गया ये ट्रेन हादसा भी आ जाता है मानवीय आपदाओं के अंदर जैसे हम लोग बात करें यहां से पुल हादसा हो गया किसी को पुल टूट गया पुल जो हादसा होता है ये भी आ जाती है मानवीय आपदाओं में अर्थात मानव के द्वारा यदि किसी आपदा का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मानवीय आपदाएं अब इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की बात करें प्राकृतिक आपदाओं का मतलब है वे आपदाएं जिनका जनक प्रकृति होती है प्रकृति अपना रोद रूप दिखाती है यदि मानव के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो प्रकृति जो है अपना रोद रूप दिखाती है और उस रोद रूप को ही कहा जाता है प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं जैसे यहां से हम लोग बात करें भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा किस श्रेणी में आता है भूकंप हो गया जैसे ज्वालामुखी हो गया भूकंप हो गया ज्वालामुखी हो गया सूखा हो गया अकाल बोलेंगे सूखा हो जाएगा जैसे हिमपात हो जाएगा ये सब की सब क्या जाती हैं प्राकृतिक आपदाएं अब इन जो मानवीय और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये जो मानवीय और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनका एक सफल जो संचालन होता है सफल जो प्रबंधन होता है उसे ही कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट कि जब ये आपदाएं आती हैं तो इन आपदाओं के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए इन आपदाओं के दौरान मानव क्षति सबसे कम हो जान माल धन की हानि सबसे कम हो इसका मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है आपदा प्रबंधन कहलाता है अब यदि हम बात करें आपदा प्रबंधन की बात करें तो यहां से समझना पहले सबसे पहले एक आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करेंगे और अधिनियम जो आया था आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था यह आया था वर्ष 2005 के अंदर वर्ष 2005 में यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम था और इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसके तहत राज्य में एक आपदा केंद्र के अंदर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग का निर्माण किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग का निर्माण किया गया एक तो समझना ये कि पूरे भारत के अंदर आपदाओं के नियंत्रण हेतु सबसे पहले जो अधिनियम आया था 
यह आया था वर्ष 2005 में इस अधिनियम में क्या कहा गया एक तो कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया जो पूरे भारत में जो भी प्राकृतिक आपदा होगी या मानवीय आपदा होगी उसके अंदर अपनी त्वरित कार्रवाई करेगी अर्थात वहां पे जाके लोगों की सहायता करेगी इसी राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया इसी के तहत इसी के तहत राज्य ये कहें राजस्थान आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राज्य आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का गठन किया गया सहायता विभाग का गठन किया गया जो कि जयपुर के अंदर है इसी अधिनियम के तहत राजस्थान के अंदर भी एक विभाग बनाया गया दोस्तों और वो विभाग कौन सा था राज्य आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जो है कहां पर जयपुर के अंदर ये दो चीजें की गई थी एक तो 2005 के अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए विभाग बनाया गया और राज्य स्तर के ऊपर भी आपदा प्रबंधन के लिए विभाग बनाया गया लेकिन समझना भी यहां से आगे अब क्या हुआ यदि हम बात करें राजस्थान की तो बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ और सुधार किए गए और राजस्थान में सुधार क्या किया गया अपने यहां पर 2009 में एक अधिनियम और लाया गया मेरे दोस्तों कि राजस्थान में 2009 में एक अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम का नाम था राज्य आपदा नियम इसे कहा गया राज्य आपदा नियम कहा गया वर्ष 2009 में लाया गया इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है राज्य आपदा नियम कब लाए गए वर्ष 2009 में आया था इसके तहत क्या हुआ इसके तहत क्या हुआ इस आपदा नियम के तहत जिला आपदा प्रबंधन विभागों का गठन किया गया जिला आपदा प्रबंधन विभागों का गठन किया गया विभागों का गठन किया गया जिसका हेड जो है वो जिला कलेक्टर होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाए कि राजस्थान में जिला आपदा प्रबंधन विभागों की स्थापना किस अधिनियम या किस नियम के तहत की गई तो वर्ष 2009 राज्य आपदा नियम के तहत की गई और ऐसा आ जाए कि राजस्थान आपदा जो विभाग सहायता विभाग है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तो वर्ष दो के अधिनियम के तहत उसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों एक और देखो राजस्थान में आपदा प्रबंधन के लिए एक आता है राजस्थान सहायता कोष राजस्थान सहायता कोष का भी गठन किया गया है राजस्थान सहायता कोष का भी गठन किया गया है और ये राजस्थान सहायता कोष जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 2005-6 में और इसको पांच करोड़ के साथ इसकी शुरुआत की गई थी कि राजस्थान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमें काम करना होगा लोगों को वित्तीय सहायता देनी होगी हमें समाज कल्याण की योजनाएं लानी पड़ेंगे हमें आर्थिक विकास की नई योजनाएं लानी पड़ेंगी और उन नई योजनाओं के निर्माण की बात करें उन नई योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें तो उनका क्रियान्वयन के लिए हमें क्या चाहिएगा कोष चाहिएगा और इसीलिए राजस्थान के अंदर राजस्थान सहायता कोष का गठन किया गया था वर्ष 2005-6 में और जिसमें शुरुआती राशि कितनी थी पांच करोड़ थी एक देखो मैं यहां से थोड़ा सा फटाफट से बता दू एक आ जाता है यहां से कि आपदा प्रबंधन के प्रयासों की बात करें यदि हम बात करें एक कुछ आपदाओं की बात कर लेते हैं कुछ आपदाओं की बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं और राजस्थान में सबसे अधिक जो आपदाएं आती हैं वो आता है सूखा कह दो या अकाल कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक आपदा कौन सी आती है सूखा या अकाल ये सबसे अधिक आपदाएं आती हैं और देखो यहां से अकाल की बात करें तो राजस्थान के अंदर चार अकाल बड़े फेमस हैं राजस्थान में चार अकाल फेमस हैं और एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है इसके अलावा राजस्थान में कई कहावतें भी आते हैं तीजो कुरियो आठो काल कि राजस्थान में हर तीसरे वर्ष आधा अकाल और हर आठवें वर्ष के बाद पूरा अकाल होता है कई कहावतें और भी हैं कि पग पोंगल धड़ कोटड़े पग पोंगल धड़ कोटड़े जाए लादे जैसलमेर ठियो जाए लादे जोधपुर और ठियो जैसलमेर ऐसे कुछ कहावते और भी हैं राजस्थान में अकाल से संबंधित इसका मतलब है जो अकाल या सूखा है ये राजस्थान में स्थायी है और राजस्थान में अकाल की बात करें तो राजस्थान के चार अकाल बड़े फेमस हैं कौन कौन से वो चार अकाल है देखो यहां से सबसे पहले आ जाता है छप्पनिया अकाल सबसे पहले आता है छप्पनिया अकाल और सभी को पता होगा सर नाम तो सुना है छप्पनिया अकाल की हाँ वही छप्पनिया अकाल है ये जो छप्पनिया अकाल है ये विक्रम संवत के अनुसार ये जो छप्पनिया अकाल है ये विक्रम संवत के अनुसार वर्ष उन्नीस में आया था इसलिए इसको कहा जाता है छप्पनिया अकाल कहा जाता है और यदि यहां से हम सन की बात करें कि कौन से सन में आया था तो सन थी वर्ष अठारह में 
1899 में यह अकाल आया था विक्रम संवत उन्नीस होने के कारण इसे कहा जाता है छप्पनिया अकाल फेमस है कई बार पूछा जाता है यहां से दूसरा जो फेमस अकाल आता है राजस्थान में मेरे दोस्तों देखो यहां से वो आ जाता है सहसा बुदसा सहसा बुदसा अकाल आ जाता है और सहसा बुदसा अकाल की बात करें तो सहसा बुदसा अकाल कब आया था इसकी बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार यदि हम बात करें विक्रम संवत के अनुसार यह आया था वर्ष 1899 में में कब आया वर्ष 1899 में में आया था और यदि सन की बात करें तो सन के अनुसार आया था सन अठारह के अंदर आ जाए कि सहसा बदूसा अकाल कब आया तो यह था सहसा बदूसा अकाल और एक हम बात करें यहां से एक हम बात करें यहां से एक आ जाता है मैक्रो एक आ जाता है मैक्रोड्रोट अकाल एक आता है मैक्रोडोट अकाल याद रखना मेरे दोस्तों यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो हु ऐसा का ऐसा बनेगा और बहुत सारे मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं सर बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं सर हमारे आया था तो 100 परसेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा वो हु ऐसा कैसा बनेगा या तो बनेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक्ट दो या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो की बात करेगा या फिर राजस्थान में पढ़ने वाले अकालों की बात करेगा या फिर इन अकालों इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इनके नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए गए वहां से क्वेश्चन बनेगा तो हम प्रयासों पे भी चर्चा डालेंगे तो एक आया था मैक्रोडोट अकाल की बात करें और मैक्रोडोट अकाल जो है इसे वरद अकाल भी कहा जाता है इसे वरद अकाल भी कह देते हैं दोस्तों और ये कब आया था तो याद रखना ये कब आया था मैक्रोडोट अकाल ये आया था वर्ष दो हजार में ये कब आया था सॉरी वर्ष 2002-3 में वर्ष 2002-3 में आए हुए अकाल को कहा जाता है मैक्रोडोट अकाल या वर्द अकाल कहा जाता है एक और याद रखना एक और याद रखना मेरे दोस्तों वर्ष उन्नीस वर्ष 1987 को 20वीं सदी का वर्ष 1987 को 20वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल माना जाता है सबसे भयंकर अकाल की वर्ष उन्नीस में जो अकाल पड़ा था यह बीसवीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था मेरे दोस्तों तो यहां से चार अकाल आप लोगों को समझना है यहां से कि एक तो छप्पन अकाल याद रखना है सहसा बदूसा मैक्रोडोट अकाल और बीसवीं सदी का सबसे भयंकर अकाल कब आया तो नाइनटीन का जो अकाल है उसे बीसवीं सदी का सबसे भयंकर अकाल माना जाता है दोस्तों अब देखो एक आ जाता है आपदा प्रबंधन हेतु एक अपन बात करें प्रबंधन हेतु प्रयासों की बात करते हैं प्रबंधन हेतु प्रयास कि इसके आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और इसके प्रयासों की बात करें तो यहां से बहुत सारे नीतिगत प्रयास भी किए गए हैं एक तो यहां से प्रयास किए गए नीतिगत नीतिगत का मतलब होता है कि नीतियां बनाई गई हैं और उन नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है ताकि इस ये जो सूखा अनावृष्टि हिमपात भूकंप वगैरह आते हैं इनके ऊपर नियंत्रण पाया जा सके या इसके दौरान होने वाली जो आप जो घटनाएं हैं उनको कंट्रोल किया जा सके होने वाले नुकसान को कम किया जा सके मेरे दोस्तों और एक हो जाते हैं संस्थागत प्रयास एक होते हैं संस्थागत प्रयास संस्थागत प्रयास का मतलब होता है कि बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना कार्य करती है अब देखो यहां से नीतिगत प्रयासों की बात करें सर नीतिगत प्रयास कौन कौन से किए गए अब यहां से सबसे पहले तो अपन एक तो बात करते हैं मरु विकास एक तो अपन बात करते हैं मरु विकास या मरुभूमि एक तो अपन बात करें मरुभूमि विकास कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम की बात करें एक तो लाया गया मरुभूमि विकास कार्यक्रम लाया गया और मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो आया था यह आया था नाइनटीन सेवनटी में 1977, 78 में आया था और ये 16 जिलों में संचालित है कि 16 जिलों में मरुस्थल की रोकथाम और उसके प्रसार के नियंत्रण के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1970, 78 के अंदर और हम बात करें यहां से एक आ जाएगा सूखा आसांकित क्षेत्र कार्यक्रम एक आ जाता है सूखा आसांकित सूखा आसांकित क्षेत्र कार्यक्रम की जो सूखाग्रस्त 
कि ऐसा कोई क्षेत्र जिसको लगे कि यहां सूखा हो सकता है उस सूखे क्षेत्र में आसान के क्षेत्र में और इस नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए गए थे कार्यक्रम चलाए गए उसे कहा गया सूखा आसान के क्षेत्र कार्यक्रम और यह चला था नाइनटीन सेवनटी के अंदर मेरे दोस्तों और देखो एक ना आपने नाम सुना होगा हरियाली परियोजना एक राजस्थान में चलाई गई है हरियाली परियोजना की बात की गई है और हरियाली परियोजना जो है ये आई थी वर्ष 2003 में जिसका उद्देश्य था जल संरक्षण करना और हरियाली का विकास करना बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर भी हरियाली योजना का संबंध किस राज्य से है राजस्थान से किसके तहत है आपदा प्रबंधन के तहत किया गया ये नीतिगत प्रयास है और कब आया था ये आया था वर्ष दो में इसको प्रारंभ किया गया था मेरे दोस्तों और देखो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन लोग एक यहां से अपन बात करें एक आ जाता है जीवन धारा योजना एक आ जाता है जीवन धारा योजना और जीवन धारा योजना की बात करें यह आई थी वर्ष उन्नीस सौ में, में कि वे परिवार जो बीपीएल हैं उनको सिंचाई के लिए सब्सिडी देने की योजना थी जीवन धारा योजना जीवन धारा योजना तो ये कुछ नीतिगत प्रयास थे राजस्थान के अंदर जिसका उद्देश्य राजस्थान में जो आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका नियंत्रण करना इसके अलावा संस्थागत प्रयासों की बात करें जैसे राजस्थान में काजरी की स्थापना की गई है राजस्थान में जोधपुर में राजस्थान के जोधपुर के अंदर की बात करें कि काजरी कहां पर है जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई है एक हम बात करें जैसे आफरी आफरी की स्थापना की गई है यह भी कहां पर है जोधपुर में तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राजस्थान में आपदा प्रबंधन में काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो ये सब चीजें थी राजस्थान में आपदा प्रबंधन की आपको याद क्या रखना है एक्ट 2005 याद रखना है एक्ट 2009 आपको याद रखना है इसके अलावा जो अकाल है मैक्रोडोट अकाल कौन सा है सहसा बहुत सा अकाल कौन सा है छप्पन अकाल कौन सा है और बीसवीं सती का सबसे भयंकर अकाल कौन सा वो भी याद रखना है इसके अलावा आपदा प्रबंधन के संस्थागत प्रयास और ये जो नीतिगत प्रयास है ये भी आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर के साथ और सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवीजन का कल के क्वेश्चनों की रिवीजन की बात करते हैं सबसे पहले नंबर एक राज्य में पुलिस कर्मियों हेतु मधु हेतु मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना की शुरुआत राजस्थान में जो कर्मठ पुलिस कर्मी है उनके लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक सेवा की शुरुआत की गई है मेरे दोस्तों एक आ जाता है सालावास जोधपुर में निर्मित जो दरिया है वो जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है एक हम बात करें कोटा से सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत की गई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला के द्वारा एक हम बात करें 4 मार्च 2020 को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया गया मेरे दोस्तों राजस्थान में एक हम बात करें कैलाश बिश्नोई को हमिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है कैलाश बिश्नोई को हमिंग अवार्ड दिया गया था मेरे दोस्तों फिल्म निदेशक बासु चटर्जी का संबंध अजमेर से है इनका अजिला इनका जो जन्म है ये अजमेर में हुआ था एक हम बात करें यहां से मिस्ट्री ऑफ कोरोना के लेखक अजय यादव है बुक है मिस्ट्री ऑफ कोरोना इसके लेखक कौन है अजय यादव है मेरे दोस्तों नेक्स्ट की बात करें अगला है राज्य में 2021 से गांवों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा 2021 से राजस्थान के गांव और उनकी जो भू संपत्तियां हैं उनके रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा मेरे दोस्तों एक इंदिरा गांधी नहर को सीबीआईपी सीबीआईपी अवार्ड 2020 दिया गया है इंदिरा गांधी नहर को एक संस्थागत और उचित प्रबंधन के लिए अवार्ड दिया गया है एक हम बात करें बीकानेर में देश का पहला थ्री अकाई म्यूजियम बनाया जाएगा एक हम बात करें यहां से अनुप्रति योजना का संबंध जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको जो पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता देने से मेरे संबंध दोस्तों एक जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जून 2011 से की गई थी एक हम बात करें सिंधु दर्शन युद्धाभ्यास पोकरण रेन जैसलमेर में किया गया एक आ जाता शक्ति दो भारत और फ्रांस का जो सेना का जो संयुक्त अभ्यास था ये महाजन रेंज बीकानेर में किया गया और एक आता है अपूर्वी चंदेला में इक्कीस ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता था यहां से पदक कौन सा आता है कांस्य पदक आता है कांस्य पदक जीता था अब मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं कल वाले जो वीडियो थे उसमें थोड़ा सा आपको एक सुधार करना मेरे दोस्तों क्या सुधार करना देखो यहां से हम लोग बात कर रहे थे कल इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे थे कल हम लोगों ने बात कर रहे थे इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेल और इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेलों में 
तीन पदक जीते थे राजस्थान के खिलाड़ियों ने तीन पदक जीते थे राजस्थान के खिलाड़ियों ने एक तो जीता था अपूर्वी चंदेला ने एक तो जीता था अपूर्वी चंदेला ने और दो जीते थे ओम प्रकाश निठारवाल ने दो जीते थे ओम प्रकाश निठारवाल ने इनका संबंध सीख कर से है वो गलती से अभिषेक निठारवाल हो गया था मेरे से एक हेमराज निठारवाल जी भी हैं हेमराज निठारवाल जी हैं जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे एक अभिषेक निठारवाल भी है और एक एक ओम प्रकाश निठारवाल भी है तो इस ओम प्रकाश निठारवाल जो है इन्होंने 21वें कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट 2018 में 50 मीटर और 100 मीटर में सॉरी 10 मीटर और 50 मीटर में दो कहां से पदक जीते थे और इनका संबंध कहां से सीकर से ये थोड़ा सा चेंजेस कर लेना मेरे दोस्तों और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसी समय कर भी लिया होगा और आप लोगों ने जो कमेंट्स करके बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हाँ ऐसी चीजें बताया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ और क्या सुधार करना है मेरे दोस्तों और एक वो तो आप लोगों ने कर लिया होगा वो मिस एक टाइपिंग मिस्टेक थी चैत्र चैत्र के साथ वो जस्ट शुकल एकादशी थी वो चैत्र वो टाइपिंग मिस्टेक थी आपको बताया गया जस्ट शुकल एकादशी था कोई बात नहीं ये चेंजेस कर लेना ओम प्रकाश निठारवाल है मेरे दोस्तों वो अभिषेक निठारवाल नहीं है तो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा हो गया इतने सारा वर्णन वर्णन होता है हेमराज निठारवाल जी भी याद रखो अभिषेक जी याद रखो ओम प्रकाश जी भी इसलिए वो नाम आ गया यहां से अभिषेक निठारवाल थे कौन ओम प्रकाश निठारवाल हाँ जी अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और अपना जो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा में हाल ही में किसे शामिल किया गया क्योंकि ये दौर जो है मैंने राष्ट्रीय आपदा का विषय इसलिए लिया गया है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो सामान्य करण से जो वर्तमान समय में यदि कोई घटना हो रही होती है उनसे आता है वहां से क्वेश्चन आता है इसीलिए अब इन दिनों राजस्थान में एक आपदा आ रही है और उस आपदा को उसको अब राष्ट्रीय आपदा में भी शामिल कर लिया गया एक चीज और बता दू यहां से वो जो अपना जो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम है वर्ष दो उसमें ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं है कि किस आपदा को किस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी लेकिन अब एक घटना है उसे राष्ट्रीय आपदा में शामिल कर लिया है मेरे दोस्तों तो राष्ट्रीय आपदा में हाल ही में किसे शामिल किया गया है और वो आ जाता है टीडी हमला किसको शामिल किया गया है टीडी हमले को और इन दिनों राजस्थान में हर दिन कहीं ना कहीं टीडी का हमला होता जा रहा है और इसे अब राष्ट्रीय आपदा में शामिल कर लिया गया भूकंप तूफान और भूस्खलन ये तो पहले से शामिल थे अब किसको शामिल कर लिया गया है टीडी हमले को राष्ट्रीय आपदा में शामिल कर लिया है मेरे दोस्तों क्लियर है और याद रखना कि ऐसा भी आ जाए कि हाल ही में याद रखना हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में मोटे तौर पर किसका नाम आता है पश्चिमी राजस्थान में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई कौन सी प्राकृतिक आपदा आई तो अब क्वेश्चन बन गया कौन सी प्राकृतिक आपदा आई तो वो है टीडी हमला ये थी प्राकृतिक आपदा मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये वन लाइनर क्वेश्चन है अच्छे से समझ रहे हैं इनको हाँ जी अगला है राज्य में किस समूह को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दी गई अब समझ रहे यहां से पूरी कहानी बताता हूं पहले हुआ क्या सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ष 2015 की वर्ष 2015 में राजस्थान में छठी औद्योगिक नीति आई थी छठी औद्योगिक नीति वर्ष 2015 मुख्यमंत्री थी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे तो वसुंधरा राजे के शासन काल में राजस्थान में 2015 में छठी औद्योगिक नीति आई थी इस छठ 2015 की औद्योगिक नीति के तहत एक आता है अडानी ग्रुप ये जो अडानी ग्रुप है इस अडानी ग्रुप ने राज्य में राज्य में निवेश की बात की राज्य में निवेश की इच्छा जताई कहा कि मैं राजस्थान में निवेश करना चाहता हूं किस क्षेत्र में एनर्जी के क्षेत्र में तो 2015 में इनका एमओयू हुआ और उसके तहत कुछ निवेश भी किया गया उसके बाद सरकार बदली और आपको पता है दिसंबर 2019 में मैंने आपको बता भी रखा है वर्ष दिसंबर 2019 के अंदर राजस्थान में एक योजना है जिसको कहा जाता है रिप्स योजना रिप्स 2019 क्या था ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2019 ये जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है वर्ष 2015 की दोस्तों इसके तहत कुछ छूटें दी गई थी भूमि कर 100 परसेंट छूट दे दी गई 
इसके अलावा स्टाम ड्यूटी 100 परसेंट छूट दे दी गई बिजली टैक्स 100 परसेंट छूट दे दी गई और इन छूटों को देखते हुए अब क्या कहा एक ग्रुप आता जिस ग्रुप का नाम है अडानी ग्रुप इस अडानी ग्रुप ने कहा कि मैं राजस्थान में सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं अभी जनवरी ये मार्च जून की बात है कहा कि मैं मैं राजस्थान में सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और उसी को ध्यान में रखते हुए अब गहलोत सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप को किसको अडानी ग्रुप को राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी है मेरे दोस्तों एक और याद रखना इस अडानी ग्रुप का जो संबंध है ये बारह के साथ भी है इसका संबंध बारह के साथ भी इनका यहां पर एक विद्युत इकाई भी स्थापित कर रखी इन्होंने दोस्तों तो यहां से याद रखना कि भाई कौन सी इकाई को दी गई हाल ही में तो अडानी ग्रुप को राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है मेरे दोस्तों क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राज्य सरकार द्वारा किस जिले में दो जिला न्यायालय की मंजूरी दी है राजस्थान के हर जिले में एक जिला न्यायालय है एक हरार की होती है न्यायाधीशों की न्यायालयों की जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद हायर कोर्ट है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके बाद सेशन कोर्ट होते हैं लेकिन राजस्थान में एक जिला है जिस जिले का नाम है जयपुर इस जिले में कहा कि अब यहां पर दो जिला दो जिला न्यायालय बनेंगे दो जिला न्यायालय बनेंगे यहां पर बाकी सभी जिलों में कितने जिला न्यायालय हैं एक और जिला न्यायालय है याद रखना राजस्थान के कौन से जिले में दो जिला न्यायालय की घोषणा की गई है जयपुर में दो जिला न्यायालय बनाने की घोषणा कर दी गई मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है तो यहां से हम लोग पूरे सैनिक स्कूल की बात करेंगे राजस्थान के सैनिक स्कूल की भी बात करेंगे पूरे भारत में सैनिक स्कूल हैं हम उनकी भी बात करेंगे कितनी है अब देखो यहां से पहले इसके पूरे रिकॉर्ड की बात करें अब यहां से पूर्ण बात करें कि पूरे भारत में यदि हम बात करें सर भारत के अंदर टोटल सत्ताईस सैनिक स्कूल है पूरे भारत के अंदर 27 सैनिक स्कूल हैं भाई याद रखना इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दो दो सैनिक स्कूलें हैं यह भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर दो दो सैनिक स्कूलें हैं कौन कौन से हैं वो एक तो है बिहार एक है बिहार एक है हरियाणा एक है आंध्र प्रदेश और एक हो गया राजस्थान कि ये चार राज्य हैं इन चार राज्यों में दो दो सैनिक स्कूल हैं और उन सैनिक स्कूलों के दो दो सैनिक स्कूलों की श्रेणी में अब अपना राज्य भी आ गया राजस्थान अब इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो सैनिक स्कूलें हो गई नंबर एक तो कहां पर है चित्तौड़गढ़ में नंबर एक चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में चित्तौड़गढ़ वाली सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में हुई थी और नंबर दो की बात करें ये नंबर दो कहां प्रारंभ की गई है झुंझुनू में ये प्रारंभ की गई है गांव का नाम आता है दोरासर दोरासर झुंझुनू में प्रारंभ की गई है मेरे दोस्तों और इसकी बात करें तो इसका सेशन जो है ये वर्ष दो में प्रारंभ हुआ था तो याद रखना राजस्थान में दो सैनिक स्कूलें हैं एक चित्तौड़गढ़ में है और दूसरी झुंझुनू के अंदर है झुंझुनू वाली जो सैनिक स्कूल है ये हंड्रेड परसेंट पूरी की पूरी चित्तौड़गढ़ को फॉलो कर रही है यहां पर एग्जाम का पैट जो एग्जाम है ये भी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के द्वारा करवाया गया पूरा पैटर्न जो है वो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के द्वारा यहां पर कराया जा रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है मेरे दोस्तों तो याद रखना दो हो गई है एक तो कहां पर है चित्तौड़गढ़ में और दूसरी कहां पर है झुंझुनू के अंदर है और राजस्थान में खेल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है झुंझुनू के अंदर है यदि याद रखना झुंझुनू में एक नाम और आता है खेल विश्वविद्यालय कि खेल विश्वविद्यालय भी कहां पर है तो ये भी राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय की बात करें ये भी कहां पर है ये भी झुंझुनू में है मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ठीक है अब समझना इन चीजों को हर चीज को बारीकी से समझना एग्जाम में पर्सन छूटना चाहिए नहीं चाहिए केंद्रीय राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया किस व्यक्ति ने केंद्रीय राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उनका नाम आता है अविनाश त्रिपाठी अविनाश त्रिपाठी केंद्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है ये मुंबई में आयोजित हुई थी मेरे दोस्तों और मुंबई में जो आयोजित हुई यहां पर राजस्थान के कवि थे जिनका नाम है अविनाश त्रिपाठी इन्हें प्रथम स्थान मिला था कविता के वाचन के अंदर तो केंद्रीय प्रतियोगिता के कविता प्रतियोगिता में पहला स्थान अविनाश त्रिपाठी को प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों 
क्लियर हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद में अगला है इंपॉर्टेंट है लगा लेना इसको इंपॉर्टेंट का मार्क क्या है क्वेश्चन नवजात बच्चे को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ योजना कि राजस्थान में जो नवजात बच्चा होता है एक चीज यहां से क्लियर कर दूं राजस्थान में दो योजनाएं आती हैं बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं एक जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना का संबंध 2005 से है और एक जननी शिशु सुरक्षा योजना इसका संबंध 2011 से दोनों में डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो जननी सुरक्षा योजना 2005 से है जहां पर जननी को घर से लेकर हॉस्पिटल तक निःशुल्क एम्बुलेंस की सहायता प्रदान की जाती है और जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या थी कि शिशु होने के तीस दिन तक उसे हॉस्पिटल में फिर निःशुल्क सहायता दी जाएगी ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो ब्लड भी दिया जाए खाना पीना रहना तीस दिन तक नवजात शिशु को निशुल्क है वो थी जननी शिशु सुरक्षा योजना जिसकी शुरुआत राजस्थान में टोंक से हुई थी मेरे दोस्तों तो कंफ्यूज मत होना जननी सुरक्षा योजना और जननी योजना दोनों अलग हैं अब देखो यहां से नवजात बच्चे को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर नवजात स्वास्थ्य योजना है स्वस्थ नवजात सुखी परिवार योजना है इंदिरा प्रिय दर्शनी बेबी किट योजना है या कोई नहीं है फटाफट से कमेंट्स करके बताओ देख रहा हूं आप लोगों को कमेंट्स हाँ जी आ रहे हैं आप लोगों के हाँ अंग्लेश जी महादेव जी महादेव का लाडला बलराम जी श्याम का दीवाना क्या बात है हाँ दिव्यांशी जी हाँ जी अब देखो तो ये सबका सही जवाब आ रहा है और ये योजना कौन सी है इस योजना का नाम है इंदिरा प्रिय दर्शनी बेबी किट योजना अब इसकी पूरी कहानी की बात करें सर इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत की बात करें शुरुआत जो है ये जन जयपुर के जनाना हॉस्पिटल में की गई थी जयपुर का जो जनाना हॉस्पिटल है इस जनाना हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की गई थी और क्या कहा था कि जब बच्चा नवजात होता है तो एक उसे इन्फेक्शन का डर होता है और एक होता है निमोनिया का क्या कहा गया था इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसी सभी को एक बेबी किट दी जाएगी उन सभी को एक बेबी किट दी जाएगी और इस बेबी किट का संबंध क्या है इस बेबी किट का मतलब था कि बच्चों को इन्फेक्शन से एक तो बच्चों को इन्फेक्शन और एक नाम आता है वह एक नाम आता है हाइपोथर्मिया 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 से बचाना है हाइमोथ हाइपोथर्मिया से बचाना सर ये हाइपोथर्मिया क्या होता है इसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं निमोनिया निमोनिया को कहा जाता है हाइपोथर्मिया कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहां का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर आता है तब टेम्परेचर अलग होता है ऐसी स्थिति में बच्चा निमोनिया का शिकार हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ऐसी स्थिति से बचने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक इंदिरा प्रिय दर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य था कि बच्चों को इन्फेक्शन और हार्मोथेरपिया जो है हाइपोथर्मेनिया जो हाइपोथर्मेनिया जो है इससे बचाना था मेरे दोस्तों तो ये सब कुछ चीजें थी और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी जनाना हॉस्पिटल जो जयपुर है यहां से इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत किसके द्वारा की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मेरे दोस्तों क्लियर हो गया अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान ने लक्ष्य हासिल किया है अब यहां से दो चीजें हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें इसकी यहां से याद रखना इसकी शुरुआत जो है इस प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका लक्ष्य रखा गया था 18 लाख आवास बनाना कि राजस्थान का लक्ष्य था कि राजस्थान में 18 लाख आवास बनाने हैं जो कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको कम रेट के ऊपर आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके मेरे दोस्तों लेकिन राजस्थान सरकार जो है वो अभी तक कितना लक्ष्य हासिल किया यहां से फटाफट से कमेंट्स करके बताओ सर 20.35 प्रतिशत या 30.35 प्रतिशत या दस पॉइंट या पंद्रह कितने का लक्ष्य हासिल किया है मेरे दोस्तों यहां से हाँ जी क्या बात है सभी का लगभग सही जवाब आ रहा है 
इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी दिल खुश होता है कि आप लोग मेहनत करते हो और हमारी सफलता हमारे साथ साथ जब चलते हो तो दिल खुश होता है कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगे रहो ऐसी सफलता एक ना एक दिन कदम जरूर चूमेगी मेरे दोस्तों अब तो कितना लक्ष्य था दस पॉइंट पैंतीस सिर्फ दस पॉइंट पैंतीस प्रतिशत लक्ष्य को ही हासिल किया है मेरे दोस्तों और इसका लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य की बात रखें तो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया दो के अंदर ये विभिन्न आर के एग्जाम के एग्जाम आरएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या रखा गया तो 2022 इसका लक्ष्य रखा गया था मेरे दोस्तों लेकिन राजस्थान ने अभी तक इसका सिर्फ 10.35 पॉइंट लक्ष्य ही हासिल किया है दोस्तों क्लियर हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य में मनरेगा के अंतर्गत अब तक एक दिन में सर्वाधिक कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है क्या कहा गया इसमें कि राजस्थान में एक दिन में एक दिन में कितने लोगों को अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जा चुका है मेरे दोस्तों एक दिन में 20 लाख लोगों को 30 को 40 को या 50 लाख लोगों को कितने लोगों को अधिकतम रोजगार दिया जा चुका है मेरे दोस्तों और उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे किसकी मनरेगा की हम इस मनरेगा की भी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे यहां से हाँ जी अब राज्य में मनरेगा के अंतर्गत अब तक एक दिन में सर्वाधिक कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है इसकी बात करें यहां से तो यहां से एक दिन में सर्वाधिक जो रोजगार देने का जो है नाम है वो आता है पचास लाख का कि एक दिन में पचास लाख लोगों को रोजगार दिया गया था मनरेगा के तहत सर ये मनरेगा क्या है हाँ जी इस पूरी मनरेगा की कहानी देखते हैं कि सर ये मनरेगा क्या है अब देखो इस मनरेगा की बात करें तो सबसे पहले यहां से एक बिंदु के साथ समझेंगे राजस्थान के साथ भी इनका संबंध है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ पूरी डिटेल देखना 360 डिग्री के साथ इसको पढ़ेंगे ठीक है कॉपी में नोट डाउन कर लेना और आज के बाद उम्मीद करता हूं भूलोगे भी नहीं कभी आप लोग हाँ जी अब देखो यहां से सबसे पहले क्या आता है एक आता है राष्ट्रीय एक एक्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करते हैं और ये अधिनियम आता है वर्ष 2005 में 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया एक अधिनियम लाया गया जिसमें क्या कहा गया कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं उनको हैंडेड गार रोजगार की गारंटी दी जाती है और इसमें जो रोजगार के कार्य दिवस थे रोजगार कार्य दिवस की बात करें ये कार्य दिवस निर्धारित किए गए थे सो कि केंद्र सरकार सौ दिन के रोजगार की गारंटी देती है यदि आप बीपीएल परिवार की कैटेगरी में आते हो तो हाँ ये भी याद रखना सो से ज्यादा कार्य दिवस भी हो सकते हैं किसी राज्य में लेकिन उसका भुगतान जो है वो वहां की राज्य सरकार करेगी केंद्र सरकार ने कहा हम सिर्फ सौ दिन के गारंटी की बात करते हैं सौ दिन का भुगतान हम करेंगे लेकिन किसी राज्य ने कहा हम तो डेढ़ सौ दिन देंगे तो पचास दिन का एक्स्ट्रा भुगतान किसका होगा राज्य सरकार का तो क्वेश्चन में याद रखना कि मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार की गारंटी है तो हंड्रेड परसेंट सो ही है अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग हो गए लेकिन मनरेगा में क्या कहा गया था सो दिन क्या कहा गया था सो दिन तो अब ये जो नाम आया था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम इसे कहा गया था नरेगा इसे कहा गया था नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसे कहा गया था नरेगा और ये जो नरेगा है ये प्रारंभ कब हुआ सर तो प्रारंभ की बात करें ये प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को इसको प्रारंभ किया गया था और कहा से तो ये प्रारंभ किया गया था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से अनंतपुर आंध्र प्रदेश अनंत पूर्व आंध्र प्रदेश की शुरुआत की गई थी और शुरुआत की गई थी पूरे भारत के 200 जिलों में और इसी दिन 2 फरवरी 2006 की बात करें इसी दिन राजस्थान में भी शुरुआत हुई थी राजस्थान में शुरुआत भी 2 फरवरी 2006 को हुई थी और राजस्थान में इसकी शुरुआत छह जिलों में हुई थी मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि नरेगा की शुरुआत राजस्थान के कितने जिलों में हुई थी तो राजस्थान की शुरुआत राजस्थान में शुरुआत इसकी छह जिलों में हुई थी कौन कौन से वो छह जिले झालावाड़ एक जिला है झालावाड़ उसके बाद बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर सिरोही 
और एक नाम आता है करोली झालावाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर सिरोही और करौली के अंदर 2 फरवरी 2006 से राजस्थान में नरेगा की शुरुआत हुई थी उसके बाद में ये जो नरेगा है ये जो नरेगा है इसे संपूर्ण भारत की बात करें कि सर इसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया तो बाद में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2008 से पहले पहले चरण में शुरुआत सिर्फ 200 जिलों में की गई थी 2 फरवरी 2006 को और पूरे भारत में कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2008 को नरेगा जो है ये पूरे भारत में लागू हुआ था मेरे दोस्तों एक और देखो उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका जो नाम परिवर्तन करके कर दिया गया मनरेगा सर क्या है ये मनरेगा तो यहां नाम जुड़ जाता है महात्मा गांधी यहां पे नाम जोड़ दिया गया महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया इसको और मनरेगा नाम कर दिया गया और ये मनरेगा नाम किया गया था 2 अक्टूबर 2009 से कब से किया गया 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा कर दिया गया मेरे दोस्तों अब सर ये तो हो गया अब इसका राजस्थान के सापेक्ष की बात करें ये तो हो गया राजस्थान के सापेक्ष की बात करें तो राजस्थान में इसके कार्य दिवसों की बात करें तो राजस्थान में कार्य दिवस कितने हैं डेढ़ सौ याद रखना राजस्थान में मनरेगा के तहत कार्य दिवस कितने वन फिफ्टी है सौ कार्य दिवसों का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा और पचास कार्य दिवसों का भुगतान जो है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों एक चीज और देखना यहां से अब ये जो कोरोना वैश्विक महामारी आई है कोरोना वैश्विक महामारी आई है इस समय कहा गया कि अब जो मजदूर थे प्रवासी जो मजदूर थे वो वापस आ गए यहां के जो स्थानीय मजदूर थे उनका भी रोजगार चला गया और ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक रूप से वो कमजोर हो गए रोजगार नहीं है तो क्या किया जाए तो उन लोगों को रोजगार देने के लिए उन लोगों को रोजगार देने के लिए अपने यहां पर अब जो इसके अंदर मजदूरी है ये मजदूरी 199 से 199 से 199 से कितनी कर दी गई है दो सौ याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के दौरान राजस्थान में मनरेगा में मजदूरी की दरें कितनी कर दी गई 220 कर दी गई मेरे दोस्तों और इससे पहले दर कितनी थी 199 की दर थी ये कोरोना के दौरान कितनी कर दी गई 220 कर दी गई मेरे दोस्तों और राजस्थान में कार्य दिवस कितने हैं 150 और ये इसकी पूरी कहानी है मनरेगा की इसकी शुरुआत कहां से हुई पूरे भारत में शुरुआत कहां से हुई इसका नाम कब बदला गया और राजस्थान के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी छह जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी ये पूरी कहानी है नरेगा की मेरे दोस्तों तो याद रखना थोड़ा सा कहानी एग्जाम में बहुत बार आता है नरेगा और मनरेगा और सामान्यतः भी याद रखना मेरे दोस्तों जिसकी सरकार होती है सामान्यतः क्वेश्चन उसी से आता है कांग्रेस सरकार है कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी और इसका मतलब हंड्रेड परसेंट यदि आने वाली कोई एग्जाम होगी तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड 19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान दिया गया है किया क्या गया कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो राज्य सरकारें हैं वो कोविड नाइन्टीन या कोरोना की प्रबंधन की बात की गई तो उसके प्रबंधन के लिए प्रयास किए गए और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो प्रयास था सबसे अव्वल दर्जे गया था क्योंकि सबसे जो सबसे लो जो डेथ रेट है वो कहां पर है राजस्थान में है मेरे दोस्तों पूरे भारत की जो जो डेथ रेट है उससे भी कम डेथ रेट जो है वो राजस्थान के अंदर है और राजस्थान में कोरोना जो वैश्विक महामारी इसका बेस्ट प्रबंधन किया गया और जो केंद्र सरकार की सूची में प्रथम स्थान भी किसको दिया गया राजस्थान को दिया गया और इसके पीछे रीजन यही था कि राजस्थान में होने वाली जो डेथ रेट है वो सबसे कम है एक चीज को समझना जो ये कहा जाता है कि जो साइंस जो जो डॉक्टर लोग हैं जो वैज्ञानिक वो कह रहे हैं कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो इसको ज्यादा सर्वाइव करते हैं और राजस्थान की बात करें यहाँ के ठेठ देसी लोग हैं देसी खाना पीना है और इसी देसी खाने पीने की वजह से राजस्थान के जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं और सबसे कम डेथ रेट कहां की है राजस्थान की तो आप लोग भी ध्यान रखना घर में रहना है सुरक्षित रहना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए रहना है और पढ़ाई के लिए जुड़े हुए रहना है उत्कर्ष क्लासेस के साथ हां जी तो किसको दिया गया था प्रथम स्थान ये दिया गया था राजस्थान को और किसके लिए दिया गया था तो डेथ रेट सबसे कम होने के कारण डेथ रेट सबसे कम होने के कारण कह दे 
या रिकवरी रेट सुधार ज्यादा हो रहा है रिकवरी रेट ज्यादा होने के कारण किसको दिया गया था राजस्थान को दिया गया था मेरे दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक में हाल ही में शामिल राज्य का पक्षी यह भी आपने कई बार सुना होगा सर रेड डाटा बुक ये रेड डाटा बुक क्या होती है तो रेड डाटा बुक का मतलब है ये एक ऐसी बुक है जिसमें उन प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उन प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है रेड डाटा बुक में और हाल ही में राज्य के किस किस पक्षी को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है और वो कौन सा आ जाता है गोडावन इस गोडावन को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है मेरे दोस्तों गोडावन की बात करें ये राज्य पक्षी भी है राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है गोडावन इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 1981 में इनका जो मूल स्थान है कि ज्यादातर ये कहा पाए जाते हैं तो ये कहा पाए जाते हैं ज्यादातर गोडाउन का संबंध जैसलमेर के साथ है और जैसलमेर में कहां पर राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के साथ इन गोडाउनों का संबंध आता है और राजस्थान में अब जब गोडावन जो है इनको रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों की यह प्रजाति लगभग लगभग विलुप्त होने के कगार पर है इसलिए अब जैसलमेर के इसी मरु उद्यान में गोडावन यही पर गोडावन के संरक्षण की संरक्षण हेतु एक गोडावन उद्यान की स्थापना की जा रही है गोडावन उद्यान की स्थापना भी की जा रही है मेरे दोस्तों जैसलमेर के अंदर तो जब भी गोडावन पक्षी का नाम आ जाएगा कहा जाना है ग्रेट इंडियन बस्टर के साथ कहा जाना है जैसलमेर में जाना है और इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन है राज्य में गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चयनित स्थान कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशन से संबंधित भी फटाफट से कमेंट्स करके बताओ कि राज्य में गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है फटाफट से कमेंट्स करो देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों के भाई क्या आ रहे जवाब हां जी क्या बात है पूजा जी रजनी जी आयुष जी यशवंत जी गौरव जी हाँ जी सुरेश जी हम्म लगभग हाँ पुष्पेंद्र जी मुकेश जी समिता जी हाँ जी सभी का लगभग सभी का सही जवाब आ रहा सर वो कौन सा होगा अजमेर कहाँ पर है अजमेर में स्थापना की जा रही है यहां से मैं आपको दो स्टेटमेंट और बताता हूं मेरे दोस्तों समझ रहे यहां से एक दो को अपन बात करें यहां से एक आ जाता है कि राज्य में राज्य की प्रथम सीधा क्वेश्चन है राज्य की प्रथम अल्पसंख्यक राज्य की प्रथम अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक की बात करें कि अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज राज्य की पहली अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज कहां पर है और ये बीएड कॉलेज है झालावाड़ के अंदर मेरे दोस्तों राज्य की पहली अल्पसंख्यक कॉलेज कहां पर है झालावाड़ के अंदर है बीएड कॉलेज और एक और देखो अब राज्य में गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है अजमेर में यदि हम बात करें राजस्थान की साथ समझना यदि हम इस राजस्थान में दो चीजें समझते हैं राजस्थान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात करें तो चांसलर जो होता है ये होता है राज्यपाल इसको कुलाधिपति भी कहा जाता है कि जितनी भी राजस्थान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आएंगी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे सर वहां का वहां का जो है कुलाधिपति कौन होगा चांसलर कौन होगा तो वो कौन होगा राजस्थान का राज्य गवर्नर जो है राज्यपाल वहां का कुलाधिपति होगा वीसी होगा सॉरी चांसलर होगा और वीसी कौन होगा तो वीसी की जो नियुक्ति है वो समय समय पर बदल दी जाती है मेरे दोस्तों तो याद रखना यहां से यदि पूछे कि गरीब नवाज विश्वविद्यालय जो स्थापना किया जा रहा है अल्पसंख्यक के लिए इसका वीस का चांसलर कौन होगा तो कौन होगा राज्यपाल होगा यहां से तो और एक राज्य की प्रथम अल्पसंख्यक बी कॉलेज कहां पर है ये कहां पर स्थापित की गई है झालावाड़ के अंदर यह भी कई बार बच्चों के कंफ्यूज होता है कि सर एक तो चांसलर होता है एक तो चांसलर होता है और एक वाइस चांसलर होता है चांसलर जो होता है इसे कहा जाता है कुलाधिपति 
इसे कहा जाता है कुलाधिपति और वाइस चांसलर को कहा जाता है कुलपति इसे कहा जाता है कुलपति और जो चांसलर होता है उसे कहा जाता है कुलाधिपति और राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का कुलाधिपति कौन होगा राज्यपाल होगा मेरे दोस्तों क्लियर हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चले अगला पन क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई मैंने कल भी कहा था अब रोजाना एक दो एक दो क्वेश्चन में योजनाओं का भी लेके आऊंगा ताकि याद हो जाए और लगा देना इसको भी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई फटाफट से कमेंट्स करके बताओ फटाफट से कमेंट्स करके बताओ कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब लागू की गई फटाफट से कमेंट्स करो दिखा हाँ जी क्या बात है आ गया अभिषेक जी ने मनीष जी ने नागेश जी ने सुनी, सुनील जी ने क्या कहा हाँ जी पहला ऑप्शन ऑप्शन हो पहला ऑप्शन हाँ जी क्या बात है ये क्या कब प्रारंभ की गई ये प्रारंभ की गई थी एक जून 2016 से जनवरी नहीं है यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गई ये है जून कब से है ये एक जून 2016 से कब से प्रारंभ की गई एक जून 2016 से प्रारंभ की गई थी मेरे दोस्तों हाँ अब क्या बात अब तो फटाफट से कमेंट्स आ रहे हैं राइट मुख्य जो राष्ट्रीय योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ की गई एक जून 2016 एक जून 2016 एक जून 2016 सर है क्या ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना इसकी ये पूरी कहानी भी इंपॉर्टेंट है तो बात करते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंदर कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है इसके अंदर आर्थिक सहायता दी जाती है किस लिए दी जाती है आर्थिक सहायता यदि किसी के घर में बच्ची पैदा होती है किसी के घर में लक्ष्मी पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार को उस बच्ची के नाम कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है और वो जो आर्थिक सहायता की जो योजना है उसे कहा जाता है मुख्यमंत्री राजश्री योजना और इसमें आर्थिक सहायता कितने रुपए की है तो पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है मेरे दोस्तों अब सर कैसे कैसे दी जाती है वो भी देखो यहां से पहली चीज आती है कि लड़की के जन्म पर लड़की का जो जन्म होता है लड़की के जन्म पर दिया जाता है लड़की के जन्म पर अट्ठाईस ढाई हजार रुपए पच्चीस सौ रुपए दिए जाते हैं मेरे दोस्तों उसके बाद में एक वर्ष टीकाकरण पूरा होने पर एक वर्ष टीकाकरण पूर्ण होने पर एक वर्ष की बच्ची हो गई है और जितने टीके लगने होते हैं सभी टीके लगवाए हैं तो दिए जाते हैं मेरे दोस्तों पच्चीस सौ रुपए और दिए जाते हैं एक वर्ष के बाद उसके बाद देखना पहली कक्षा में प्रवेश पहली कक्षा में प्रवेश यदि बच्ची पहली कक्षा में प्रवेश लेती है और प्रवेश भी कहां पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यदि पहली कक्षा में बच्ची प्रवेश लेती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो उसे दिए जाते हैं आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपए यदि वो छठी कक्षा में प्रवेश लेती है छठी कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसे आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं मेरे दोस्तों पांच इसके बाद देखो यहां से यदि वो दसवीं में प्रवेश लेती है यदि वो दसवीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं ग्यारह हजार रुपए लेकिन ये प्रवेश कहां होंगी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में प्रवेश पे दिया जाता है और एक और देखो और यदि बारहवीं पास करती है तो बारहवीं पास करने पर उसे दिए जाते हैं पच्चीस हजार रुपए मेरे दोस्तों तो यहां से ये जो राष्ट्रीय योजना है एक जून 2016 को प्रारंभ की गई थी और आर्थिक सहायता के रूप में पचास हजार रुपए दिए जाते हैं जन्म पर अढ़ाई हजार रुपए एक वर्ष टीकाकरण पर अढ़ाई हजार रुपए पहली कक्षा में प्रवेश करने पर चार हजार रुपए छठी कक्षा में प्रवेश करने पर पांच हजार रुपए दसवीं कक्षा में प्रवेश करने पर ग्यारह हजार रुपए और बारहवीं कक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन याद रखना ये जो कक्षा है इन कक्षा में प्रवेश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कहां होती है गवर्नमेंट स्कूल में होती है यदि गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची प्रवेश करती है तो उनको ये आर्थिक सहायता दी जाएगी मेरे दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था राजस्थान में जो लिंगानुपात घट रहा था लिंगानुपात का जो तालमेल गड़बड़ा रहा था उस लिंगानुपात को में वृद्धि करना और जो बालिकाओं के प्रति जो नजरिया था उस नजरिए को बदलने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना 
प्रारंभ की गई थी शुरुआत एक जून 2016 को की गई थी मेरे दोस्तों क्लियर हो गया होगा एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आता है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना एक जून 2016 अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला अपना क्वेश्चन है राजस्थान रतन राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह पुरस्कार कब शुरू किया गया हुआ क्या था राजस्थान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार जैसे भारत के सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें वो आता है भारत रतन उसी प्रकार से राजस्थान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो है राजस्थान रतन और इसकी शुरुआत जो है यह की गई थी वर्ष दो में इसकी शुरुआत कब की गई थी 2012 में की गई थी मेरे दोस्तों और याद रखना यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है ये जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया लेकिन अभी अशोक गहलोत जी ने दोबारा से घोषणा की गई है कि राजस्थान जो रतन पुरस्कार है इसे पुनः प्रारंभ किया जाएगा तो यहां से क्वेश्चन और निकल के आ गया कि इसे पुनः प्रारंभ पुनः प्रारंभ की घोषणा की है और इसे पुनः प्रारंभ की घोषणा जो है ये किसके द्वारा की गई तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पुनः इसकी घोषणा कर दी गई कि राजस्थान रतन अवार्ड दिया जाएगा तो राजस्थान रतन सबसे बड़ा पुरस्कार है शुरुआत कब से हुई राजस्थान में इसकी 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन बाद में राजनीति की भेड़ चढ़ गया कि भाई किसको दिया जाए राजस्थान रतन तो बंद कर दिया गया और अब घोषणा की है कि दिया जाएगा तो हो सकता है अगली वर्ष आपके लिए करंट का भी एक नया क्वेश्चन जुड़ जाए कि राजस्थान रतन दो किसे दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करें यहां से अगला क्वेश्चन है धरती धोरारी के रचनाकार हैं मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए कुछ कल्चर कुछ साहित्य कुछ योजनाओं को भी जोड़ के लाऊंगा और ये यहां से राजस्थान के साहित्य से क्वेश्चन है सीधा सीधा आता है धरती धोरारी के रचनाकार कौन है धरती धोरारी ये राजस्थान के इतिहास जो जो साहित्य है उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है महत्वपूर्ण एक कृति है और इसके लेखक कौन है इसके लेखक विजय दान देछाजी है या कन्हैया लाल सेठिया है या सागरमल गोपा या एम एस जायल है फटाफट से कमेंट्स करके बताओ कि ये धरती धोरारी के लेखक कौन है हाँ जी क्या बात है सभी के सही जवाब आ रहे हैं वेरी गुड हाँ जी इसके सही जवाब क्या हो गया कन्हैया लाल सेठिया धरती धोरारी कन्हैया लाल कन्हैया लाल सेठिया की एक महत्वपूर्ण कृति है मेरे दोस्तों और ये राजस्थान के साहित्य के बड़े विख्यात साहित्यकार थे तो एक दिन मैंने कहा था ना वेट करते जाओ बस सबर रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें आएंगे राजस्थान के पूरे साहित्य के ऊपर भी अपन लोग वीडियो पे चर्चा करेंगे हाँ जी सभी पे चर्चा करेंगे आप लोगों के कमेंट्स रेगुलर पढ़ता हूँ यूट्यूब पर भी पढ़ता हूँ तो यहाँ भी पढ़ता हूँ सभी को मुझे पता है लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा सबर रखना का हर एक चीज करा के जाऊंगा दोस्तों बीच में ज्यादा बात नहीं करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे यहां से आगे देखो अगला क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें राज्य का प्रथम बोन बैंक की स्थापना कहा की जाएगी ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है और एग्जाम में जो विविध तथ्य होते हैं उन विविध तथ्यों के साथ क्वेश्चन आ जाते हैं हाँ क्वेश्चन विविध तथ्यों के साथ आते हैं कि राजस्थान का प्रथम बोन बैंक की स्थापना कहा की जाएगी हड्डियों बोन का मतलब हड्डी बैंक हड्डियों के बैंक की स्थापना कहा की जा रही है मेरे दोस्तों फटाफट से बताओ कि राजस्थान का पहला बोन बोन बैंक की स्थापना कहा की जाएगी वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आप लोगों की वेट कर रहा हूं कमेंट्स के वेट कर रहा हूं भाई हाँ जी पूरे साहित्य की चर्चा कर रहा हूं देख रहा हूं आपके कमेंट सर पूरा साहित्य हाँ जी पूरे साहित्य की बात करेंगे कहना लाल सेठिया जी की भी बात करेंगे विजय दानदेथा जी की बात करेंगे इसके अलावा दूसरे जो साहित्यकार हैं उनकी भी बात करेंगे उनकी विभिन्न कृतियों की भी बात करेंगे बस सबर रखो लेके आ रहा हूं वीडियो जरूरी नहीं इसी क्लास में हो सकता है क्लास शाम को भी ले लू मैं लेकिन लेके जरूर आऊंगा आपका छोड़ के नहीं जाऊंगा कुछ भी हर एक चीज के साथ अपन रूबरू होंगे मेरे दोस्तों यहां से अब देखो राज्य का पहला बॉन्ड बैंक की स्थापना कहां की जाएगी क्या बात है सभी के सही जवाब आ रहे हैं हाँ जी कहां की जाएगी कोटा के अंदर कहा की जाएगी कोटा के अंदर राजस्थान के पहले बॉन्ड बैंक की स्थापना की जाएगी मेरे दोस्तों क्लियर है तो ये थे आज के वो पंद्रह महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में और आपके एग्जाम की ओर बढ़ते हुए जो कदम है आपका जो हौसला उसे और भी बुलंद बनाएंगे मेरे दोस्तों और अब हम बात करते हैं एक देखो 
मैं आपके लिए जो रोजाना एक क्वेश्चन छोड़ता हूं इसका उद्देश्य यह है इसका उद्देश्य है कि यहां से इसकी एक बारीकी को समझो वहां से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप लोगों को पांच सात क्वेश्चन तो निकालो कम से कम वो चैप्टर तो आपका क्लियर हो पंद्रह क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसके अलावा एक क्वेश्चन करवाए तो पांच क्वेश्चन वहां से हर दिन आपके कम से कम बीस क्वेश्चन तो सही हो कम से कम आपको उस सब्जेक्ट में मजा तो आने लग जाए और आज का जो अपना बिंदु होगा आज का जो अपना पहला अपना जो बिंदु होगा वो होगा राजस्थान में वो हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पंचायती राज राजस्थान में पंचायती राज ये सब के सब वो इशू हैं जो बर्निंग इशू हैं सब के सब ये जवलन जवलनशील मुद्दे हैं राजस्थान में आज के अखबार पे आज के न्यूज़पेपर में भी आ गया ना कि पंचायती राज चुनावों को लेकर के इसका मतलब है वे सब मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं उन मुद्दों से लेकर के क्वेश्चन आता है और यदि वहां से क्वेश्चन आता है तो इस समय सबसे बढ़िया कौन सा है राजस्थान में पंचायती राज तो पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई ये आपका क्लियर हो जाएगा राजस्थान में पंचायती राज के कितने स्तरीय पद्धति है ये आपका क्लियर हो जाएगा राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से विधेयक या आर्टिकल या संशोधन है संविधान के अंदर ये आपका याद हो जाएगा और राजस्थान में पंचायती राज अब चुनाव होंगे वो कब से कब होंगे ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आप लोगों के दस क्वेश्चन भी यहां से निकलेंगे तो अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में साढ़े बजे तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू उत्कर्ष के पहले स्टूडियो की तीसरी वर्ष गांठ सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट सिर्फ तीन दिन तेरह चौदह और पंद्रह जून को केवल उत्कर्ष ऐप पर उत्कर्ष के पहले स्टूडियो की तीसरी वर्ष गांठ पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट सिर्फ तीन दिन तेरह चौदह और पंद्रह जून को केवल उत्कर्ष ऐप पर